，你的脸很好，不用再来了。疼吗？对不起，我轻一点。我必须得上完这个药，才能止血。再忍一下，我给你包上纱布。再忍着点儿。其实你今天到悬崖上来救我，我现在想起来还是很后怕。怎么了？还疼吗？哎，老宽，我现在想想都害怕，我都眼睁睁瞅着，这要不是他，要不是他，要不是他呀，我老宽的脖子又得抹一回啊！哎，你去哪儿？我去给救命恩人做饭去。他怎么出现的那么及时？他去悬崖做什么？
！大孽不到，给我！凭什么？南郡国派使臣和一队武士护送公主前来和亲，已到。这自古以来嘛，窈窕淑女，君子好逑。南郡却不等求亲使臣上门，就把公主送来和亲，未免太不矜持，太不庄重了吧？他们是不是借此由头，另有所图？国师正在会见使臣。多谢贵国主的美意，但是就姻缘这件事来讲，父母说了都不算，更何况外人。冯某的确是没办法给贵氏任何的答复。但是国师，不过国事就不同，冯某说了就算，所以。有用得到风某的地方，不妨说说看就算小时候没个避讳，难不成冠礼之后还能这么无拘无束？长大了怎样？冠礼又怎样？我迟早都是要娶她的呀。有件事老奴不敢讲，但是看着太子殿下这么受苦，老奴又不敢不讲。讲。呃，听说南郡送了公主过来，是要和太子殿下您和。和亲的，你在哪听说的？您呀，心里有个数就行，咱可千万别让外人看出点什么来。来看一看啊，起毛胆子，看一看啊。
天楚的王妃了，我就不信这个世上没有一个待我好的人。哎呀，恩人呐，这只鸡啊，是我专门为你烤的，谁都不许吃啊！你到悬崖来，就是为给我这个。啊，行吧。行了，静叔，你赶紧让他吃饭吧，都饿了啊！这只鸡啊，都是给你的，是吧？哦，静叔啊，他只认那根玉管，不认人。静叔，你跟他说一声，让他吃吧。你看着我，今天没有这个，你也会去悬崖上救我。我以后不要你再听他的了，我要你听自己的。来来来，吃吃吃。哎哎哎！哎，静叔，你要干什么呀？静叔，哎呀，你要干什么呀？静叔，你干什么呀？静叔，我要砸了他！哎呦，我的个天灵啊！这东西说砸就砸嘛。他是人，不是这个东西的奴隶。这个东西多在一天，他就多受一天摆布。燕倩，你放开！就是啊，静叔，你可想好了？我相信你，能听懂我说的话，也能做自己想做的事。我相信你。哎呀，你相信他干啥呀？他现在就是个木头。你要是把这东西砸了，以后万一他又不吃不喝不睡了，那可怎么办啊？我陪他。你，我不管。啊！想让我把他留下来吗？留下，先留着。啊，对，人家都说了，先留下嘛。跟我来。哎呀，哎呀，我太好了。你可以留在红药居了，红药居从来没有过外人，你是唯一一个。你笑了，我看见了，你笑了，保持住带上这件秋甲，危险时刻能救你一命。不，师傅，还是您穿在里面，这样我才放心。少废话，就你那点三脚猫功夫，行走江湖还。而是没留神。是，办完了早点回来。嗯，是。静叔心软，别让他知道。是。哎，二人呐，啊，古人云：“以茶代酒。”啊，哎，我敬你一杯。太感激了。
，这个茶要这么喝啊，小心烫。哎，静叔，咱们是不是该给他起个名字了？这日后要是想骂他，都不知道骂谁啊。坤叔，要想让他做他自己啊，还真得起个名字。嗯，叫什么好呢？叫。石头，哎，对吧？好不好？哎，得连杏儿一块儿起上。那杏儿啊，我觉得得姓范。范，范什么呀？叫梅够，范梅够。<笑>这个好，这个好。姐，我觉得姓范的话，还不如叫范彤。<笑>范二，范建。英姐，宽叔。他是我见过动作最快的人，奇快如风，奇动如影，就叫他绿影。绿影，你该睡觉了。嗯。啊，不听话了？你不能睡地板，你得睡床榻。快起来！起来，起来，快快快，起来！睡床榻，坐下。睡前得先把这桂圆红枣茶给喝了，趁热喝。你手受伤了，不能泡汤泉。快点喝！啊，慢点，快躺下吧，躺舒服一点儿，这就对了。你好好睡一觉，我不叫你，你明天就睡到天亮，这样伤就会好的快点，知道了吗？明天见，月影，快睡吧。绿影，我下次再也不敢了。看你以后还敢不敢。是我错了，不该用热力助他散寒。
还是他的心脉出现了不好的征兆？到底是什么原因呢？到底是什么原因，才能让天空出现异象啊？啊！消息，我也去。我去公干，你去干什么？母亲，您不知其中缘由，就不要为难父亲了。只要能找到你妹妹，我们娘俩就回你外婆家去。你舅舅未必像他这么容不下我们母女。胡搅蛮缠，胡搅蛮缠嘛！你，你母亲，父亲南下是为了督办粮草，他的心装着万千黎民。您不能这样，父亲也想两全，只是您不知道罢了。我跟您说，妹妹嫁的不是普通的胡商，她是白帝国的大王子。什么？女婿是白帝国王子没错，但因为是庶出的王子，所以受嫡母和世子排挤，名为胡商，实为人质。皇室没有女儿，如是的确是为了和亲，才出嫁的。如果世子要是死了，如果世子要是有意外，女婿就是白帝国王位的继承人。现在最重要的，我们是要确认妹妹的安全。他很好。你怎么知道？女儿出嫁时。带着一个奴才，是那个哑巴。这位哑巴是个死士，只要他的主人有了生命危险，他也会活不了。哑巴一死，这个就会破碎。这是白帝国派人送来的书信，说是要迎接他们的大王子回国探望父母。你们说呢？先得搞明白，这是谁的意思？是国王的意思，还是世子的意思？那这国主是个什么意思？要是国主的意思，更不应该放他回去。你想想，人质回国，岂有回来的道理呀、啊？这国主想念儿子，回去看看，也是情理之中啊。回去，就回不来了。那世子的意思呢？那可就真的回不来了。世子肯定会杀掉这同父异母的哥哥。反正是不能放呗。不放，得有个理由。哎，这样好不好？如果大王子在天楚成家立了业，好主意。可有合适的人选？不好办，毕竟。对方是王子，如果和天楚结亲，那也得公主下嫁和亲才对呀、啊。那就无解了。国师，听说你有一位养女，难道不正是天下身份最尊贵的姑娘吗？国师可有意与白狄国联姻？静书不能留在京城。风如歌坐在这个位置上，是不能有软肋的。洪耀居，带上阿英，你们三个人在一起，我放心。老宽，老宽。哎
在想什么？我我在想啊，大人说的那个卦象，就是关于静书命运的那个卦象。别的不说，静书的来历，别说静书自己不知道，便是连你我也不许过问。谁能走漏他的消息都这么晚了，还在查房子啊？书到用时方恨少，都怪我以前太懒散了。英姐，你怎么还没睡？按你说的，把明天早上要煎的药准备好。辛苦你啦，跟英姐还客气什么？谢谢你，谢谢你可以让绿影留下来。不忙谢。这是不是一个正确的决定？略影是个苦命之人，他没有那么复杂的，很单纯。遇到你啊，是他的福气。他也是为了救我，才伤得那么重的。
，哎，自己人，自己人，是自己人。你的手伤成这样，怎么跟他硬拼啊？他找死。哥。啊，静淑也来了，没看到你。很疼吧？就说，就说，哥，哎，哟，怎么了？有蛇。啊？在哪儿？在那。我我去看看。哎，你不能走。没事的，放心。不行。放心，等我。就这么点小蛇啊？嗯，就是那个。我还以为是。没事的，他不会伤害你的。你看，别过来！哎，你别过来！哎，没事的。你别过来！他不会咬你的。再见。哎，疼啊。最近武功精进很多呀，我有丘甲护身，方可一卫猛攻，又算得了什么精进？现下比宽恕如何？<笑>我老了，全怕少壮。来，喝茶。那不是多亏，练剑的时候不小心伤到他了。你能伤得了他？就你的速度，蜗牛甩你几条街。说了是不小心的。就是嘛，马有失蹄，人还有失手的时候呢，是不是？好了，以后别再弄破了。哎，好了好了，你们两个有什么话，能不能坐下来喝会儿茶，好好聊着说呀？啊，对吧，略阳？哎，尤其是你啊，你喝点茶，茶能解百毒。茶能解毒，也能解药。你这刚吃了药，还是喝点水，喝点水好得快。乱套了，全乱套了。说，你是怎么会走红药局的机关的？我带他走过一次，一进一出。那么复杂的机关，你用了多久学会的？他一进一出就记住了。绿影就是有这个本事，他走过的路都记得。真的，连蒙着眼睛走的也记得。这么厉害。哄小孩好玩是吧？哥，你闭嘴！哎哎哎哎哎！哎呦，看你这眼神儿，你想咬我是吧？绿影，不可以，他是我哥，你不可以伤害他。伤害我？可以啊，你随时可以来伤害我。绿影，还真能装。哥。你别一来就欺负人，绿影不是你想的那样。哎哎，我最后问你一遍，你是怎么知道红药局的机关的？寒光，哥，装聋作哑。寒光，古人说的不听，死人说的我也不在乎。哥，你不许动他。我不动，谁动，他死得更快。寒光，上吧。哎，哥，这可不行，这里是红药局的迷阵，机关重重，走错一步就是万箭穿心。他自找的。不行，绝对不行，我不会让你去的。哥，他又没做错什么，你干嘛这样对他呀
，让开！我不让。静书，寒光。静书。不行，这里真的太复杂了，我以后再慢慢教你。你确定你要试？你有这个把握吗是吧？你说，你练剑伤了他。啊。哪一式？仙人指路。仙人指路。他的手是被那个女人仙人指路指成这样的。行啊，静书，长本事了。擅自收留外人，擅自换脸，还隐匿不暴露。自从出宫之后，你的生活还真是丰富多彩啊！我真是佩服。没有讽刺的意思啊。好了，你就看在他救我的份上，饶了他吧，别再针对他了。嗯。哥，你什么时候回宫啊？怎么着？我们不是刚刚久别重逢吗？我是说，你不在，楚子父一个人可以吗？你跟师傅越来越像了。我脸上刻着人肉盾牌这四个字吗？不是。你看，你不在，楚子父一个人多孤单啊！我在，他会更孤单。可是我有事情要请教义父，我觉得让别人送不安全，所以想请你帮我带一封信给义父。什么事？烈影的心脉有问题，他正在承受着很大的痛苦。可是我所学有限，所以我想把所有的症状都写下来。我哪儿都不去，想都别想。哥，他的死活跟我一点关系都没有，我暂时不杀他。是因为他还没让我逮着，哥。侯公哥，救我！子父，别怕，快跑！我引开他们，你快走，走不了了，走得了，快走
我不是人了，我害怕，是谁要杀我们？如果你不杀他们，他们就会杀了你